வெல்கம் வியூவர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி ஆறு வெஸ்ட் வெர்ஜினியா எழுபத்தி மூன்று வயதான ஷெர்மன் ரொம்பவே தைரியசாலியான ஒரு நபர் இது அவரை சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏன் அப்படின்னா அவருடைய இளம் வயதுல இருந்தே இந்த உலகத்திலேயே டேஞ்சரஸான வேலைகளை ஒன்றான பாதாள சுரங்கத்துல நிலக்கரி எடுக்கிற வேலை தான் பாத்துட்டு வந்திருக்காரு அப்படி அவர் அந்த வேலையில இருக்கும் பொழுது பல முறை சுரங்கத்துக்குள்ள வழி மாறி போயிருக்காரு அப்பப்போ சுரங்கத்துல ஏற்படுற மண் சரிவு அபாயமான கேஸ் லீக்கேஜ் அப்படின்னு சாவுடைய விளிம்பிக்கே போயிட்டு தப்பிச்சு வந்திருக்காரு தன்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாமே பெருசாகி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வேலையில் இருந்து ரிட்டைர்ட் ஆகிட்டு சர்ச்சில் ஒரு பாதிரியாரா மாறிடுறாரு அதுக்கு பிறகு ரொம்பவே காமா ரொம்பவே தன்மையா நடந்துக்க கூடிய ஒரு மனிதரா இருந்தாரு அப்படி இருந்த பொழுதுதான் இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஜனவரி மாதம் நடந்த ஒரு சம்பவம் இவருடைய வாழ்க்கையவே திருப்பி போட்டுச்சு ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி மதியம் ஷெர்மன் மற்றும் அவருடைய மனைவியான ரூபி இரண்டு பேருமே அவங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற சோஃபால உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க ரூபி ஏதோ அவங்களுடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ சடனா சோஃபால பக்கத்தில் உட்காந்து இருந்த ஷெர்மன் அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு இடத்தை பார்த்து ரொம்பவே பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு அது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒண்ணு நின்றுட்டு அவரை பயமுறுத்தினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இதை கேட்டு பயந்து போன பக்கத்தில் இருந்த ரூபி தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட பாக்குறாங்க தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கத்திட்டு இருக்கிறத பார்த்து பயந்து இவங்களுமே கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் முன்னாடி ஏதோ ஒன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு என்ன முன்னாடி பாக்குறாரு அப்படின்னு தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் பார்த்துட்டு இருந்த இடத்திலேயே ரூபியும் அங்க பாக்குறாங்க ஆனா அங்க ஒண்ணுமே இல்ல உடனே ரூபி என்னாச்சு எதுக்காக இப்படி கத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேக்குறாங்க ஆனா ஷெர்மன் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு பதிலுமே இல்ல ஆனா அவர் இப்ப கத்துறத நிறுத்துறாரு இருந்தாலுமே அவரு வெறிச்சு ஒரு இடத்தை பார்த்துட்டு இருந்தாரு இல்லையா அங்கிருந்து அவரால் திரும்பவே முடியல ஏதோ ஒண்ணு அவரை பிடிச்சு உட்கார வச்சிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவருடைய வாய் அப்படியே ஓபன் ஆயிருக்கு அவருடைய கண்கள் ரொம்பவே வைடா இருக்கு அவருடைய உடம்பு முழுக்க ரொம்பவே பயங்கரமா வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு உடனே ரூபி தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போய் அவருடைய தோல்பட்டையை பிடிச்சிட்டு என்னாச்சு இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அப்ப ஷெர்மன் பைனலா திரும்பி ரூபிய பாத்துட்டு நீ என்னை விட்டு போயிராத நீ என்னை விட்டு போயிட்டு அப்படின்னா அவங்க என்னை கொன்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சோ ஷெர்மனுக்கு என்ன நடந்துச்சு எதனால இவர் இப்படி நடந்துகிட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க நினைச்சு கூட பார்த்திராத ஒரு விஷயம் இப்ப வரைக்குமே கேள்வி கூட பட்டிருக்காத ஒரு விஷயம் தான் காரணமா இருந்துச்சு உண்மையாவே இதற்கான ஸ்கிரிப்ட நான் எழுதும் போது எனக்கே உடம்பு ஒரு மாதிரி ஆயிருச்சு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இதே கொஸ்டின வீடியோடைய கடைசியில கேட்கிறேன் உங்களுடைய ஆன்சரை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படி ஷெர்மனுக்கு நடந்த அந்த கொடுமையான பதினாறு நிமிடங்கள் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ப்ரோ கண்ணாடி போடுங்க ப்ரோ நீங்க கம்ப்யூட்டர் நிறைய நேரம் பார்த்துட்டே இருப்பீங்கல்ல அதனால தான் இப்படி இருக்கு அந்த ப்ளூ லைட்டை கட் பண்ற அந்த கிளாஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க எஸ் அந்த மாதிரி கிளாஸ் ஒண்ணு நான் ஆல்ரெடி போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ நான் இதை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் இன்டெலிஜென்ஸ் உடைய கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்ணு ஒரு மாதிரி எரிச்சல் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எரிச்சல்லாம் இருக்காது நைட்டு தூக்கமே நல்லா வரும் ஆன்டி கிளார் யூவி ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு போத் மென் அண்ட் விமன் ரெண்டு பேருமே இது போட்டுக்கலாம் அமேசான்ல தான் வாங்கினேன் ரொம்பவே கம்மி தான் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு தான் இப்போ சேல் ஆகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா இதோடைய ஒரிஜினல் பிரைஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ கம்மியா இருக்கு நீங்களும் அதிகமா எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்கு கண்டிப்பா நீங்களும் எனக்கு அப்படியே தான் அதனால தான் என்னாச்சு அப்படிங்கறத நான் இப்ப ஷேர் பண்றேன் சரி ஓகே ரெண்டு நாள் அது சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே விட்டுருந்தேன் ஆனா அது சரியாகவே இல்லை நான் நினைச்சிருந்தேன் சரி ஓகே சும்மா ஏதாவது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரெட்னஸ் தான் அது ஏதாவது எயிட் ட்ராப்ஸ் கொடுப்பாங்க போயிரும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருந்தேன் போனதுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது டாக்டர் என்னுடைய கண்ணை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் சொன்னாங்க கண்ணில் ஏதோ ஒரு குப்பை இன்னுமே அப்படியே உள்ளே இருக்கு அப்படின்னு எஸ் அந்த குப்பை என்னுடைய கண்ணில் விழுகும்போது எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுது விழுந்த உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நல்லா கண்ணை தேய்ச்சிட்டேன் ஸோ அந்த குப்பை ஒரு பிளாஸ
அந்த இடத்துல அப்படியே உள்ளே ஏறி இருக்கு நான் இப்படி அமைக்கி தொடச்சதில் உள்ளே ஏறி இருக்கு ஸோ அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பான்ச்சை வச்சு எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் அவங்களால எடுக்க முடியல அதுக்கப்புறமா என்ன சொன்னாங்க கண்ணை ஒரு கீரல் போட்டு அதை எடுத்துடலாம் அப்படின்னாங்க எனக்கு அவங்க சொன்ன உடனே கொஞ்சம் பயமாயிருச்சு சரி ஓகே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஊசி அந்த நீடில் மட்டும் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐ ட்ராப்ஸ் விட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அங்கே வழி அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அந்த நீடில் வச்சு அப்படியே கீறி சின்னதாக ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு துகள் மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு ஒரு தூசி தான் சின்ன ஒரு தூசி அதை எடுத்து காமிச்சாங்க இது தான் அது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை அப்படியே விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அப்படியே பல்ஜ் ஆகி இப்போ நம்ம தலை எங்கேயாவது கொண்டு போய் இடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வீங்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பல்ஜ் இருந்துச்சு அது அப்படியே இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணால் ஆயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க வீட்டுக்குள்ளே உட்காண்டிருக்கிறப்ப ஒரு குப்பை கண்ணில் விழுந்து இப்படி ஆனது எனக்கு ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க குப்பை கண்ணில் விழுந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியாக தேக்கக்கூடாது போய் வந்து தண்ணி வச்சு கழுவணும் அது அப்படியே வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்களுமே இனிமேல் குப்பை விழுந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியாக தேய்ச்சிடாதீங்க நான் அப்படி தான் ஜஸ்ட் அது என்ன குப்பை அப்படின்னே தெரில அப்படி இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஏ ட்ராப்ஸ் கொடுத்தாங்க ஒன் வீக்காக கண்டினியூ போட சொல்லியிருக்காங்க அது ஊற்றிட்டு தான் இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத இமேஜஸ் மற்றும் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராத உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்ட்டா அப்டேட் வந்துரும் நம்மளுடைய ஆபீஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் பின்னடு கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க ரூபிக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னே தெரியல இந்த மாதிரியான ஒரு பிஹேவியரை தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இவங்க பார்த்ததே கிடையாது இப்போ இது முழுமையா வேற யாரோ மாதிரி அவர் பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஸோ ரூபி தன்னுடைய ஹஸ்பண்டுடைய தோலை தன்னுடைய கையில பிடிச்சிட்டு மறுபடியுமே அந்த மாதிரி கத்தாத மாதிரி காம் டவுன் ஆகுற மாதிரி ப்ரே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அப்படி நடக்கல அன்னைக்கு நாள் முழுவதுமே கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு முறை இதே மாதிரி தான் செர்மன் பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்போ ரூபி நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணலாமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஆனா தன்னுடைய கணவர் ரொம்பவே தைரியமானவர் இதுல இருந்து கண்டிப்பா மீண்டு வந்துருவார் அப்படின்னு இன்னைக்கு நைட்டு தூங்கி எந்திரிச்சார் அப்படின்னா அவருக்கு எல்லாமே சரியாயிரும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதே போல அன்னைக்கு முழுவதுமே செர்மன் அப்படி பிஹேவ் பண்ணும் பொழுது அவரு கூடவே இருந்து அவரை சமாதானப்படுத்திட்டு பைனலா நைட்டு அவரை தூங்க வைக்கிறாங்க அடுத்த நாள் ரூபி எந்திரிச்சு பார்க்கும் பொழுது ஷெர்மன் படுத்தபடி சீலிங்க வெறிச்சு பார்த்தபடி இருந்தாரு ஷெர்மன் அன்னைக்கு இரவு முழுவதுமே தூங்கவே இல்லை சொல்ல போனா முன்ன இருந்ததை விட இது ரொம்பவே அதிகமாச்சே தவிர கொஞ்சம் கூட கம்மியாகவே இல்லை ஸோ ரூபி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கிட்டயுமே இதை சொல்றாங்க அவங்க ஷெர்மனை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு ஷெர்மனுடைய ரூமுக்கு வரும் பொழுது வேற யாரையுமே உள்ள அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஏன் அப்படின்னா அவங்க தன்னை உயிரோட புதைச்சிருவாங்க அப்படின்னு பயப்பட்டாரு ஷெர்மன் இப்போ அவர் நம்புற ஒரே ஒரு பர்சன் தன்னுடைய மனைவி ரூபிய மட்டும்தான் இப்ப செர்மனுடைய மொத்த ஃபேமிலிக்குமே அவருக்கு என்னதான் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்கவே முடியல ஆனா அவர் இப்படி நடந்துக்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காரணம் இருக்கு அப்படிங்கறது அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்ல கரெக்டா இதுல இருந்து சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி இவர் இப்படி பிஹேவ் பண்றதுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஷெர்மனுடைய அடி வயிற்றுல ரொம்பவே வழியா இருந்திருக்கு சோ ஷெர்மன் அவருடைய மனைவி ரூபி மற்றும் இவங்களுடைய பொண்ணு இவங்க மூணு பேருமே எதனால இப்படி வழி ஏற்படுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க டாக்டரோ ஷெர்மனை செக் பண்ணி சில டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்ப டாக்டர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த வழிக்கு காரணம் உங்களுடைய பித்தப்பை தான் காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா எங்களால கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியல உங்களுக்கு ரெண்டு <laughs> இப்ப 
இப்போ ஜனவரி பத்தொன்பது அன்னைக்குதான் அவருக்கு ஆபரேஷன் அதாவது என்னைக்கு ஷெர்மன் இந்த மாதிரி வினோதமா நடந்துக்க ஆரம்பிச்சாரோ அன்னைக்குதான் அவருடைய ஆபரேஷன் முந்தைய நாளே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுறாங்க ஆபரேஷனுக்கு தயாராகிறாங்க இப்போ ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி ஆபரேஷன் பண்றதுக்காக ஸ்ட்ரக்சர்ல படுக்க வைக்கப்படுறாரு தன்னுடைய ஃபேமிலி கிட்ட பாய் சொல்லிட்டு ரொம்பவே தைரியமா ரொம்பவே திடமா ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள்ள கொண்டு போகப்படுறாரு ஆபரேஷன் ரூம்குள்ள போனதுமே அங்க ஸ்ட்ரக்சர்ல படுத்துட்டு இவருடைய தலைக்கு மேல ரொம்பவே பிரைட்டான லைட்ஸ் எல்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறத பாக்குறாரு மேலும் அங்க ரூம்ல இருக்கிற நர்சஸ் டாக்டர்ஸ் கிட்ட ஆபரேஷனுக்கு தேவையானதை எடுத்து வைக்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறதையும் பாக்குறாரு கொஞ்ச நேரத்துல ஷெர்மனுடைய கையில ஐவி போடப்படுது இன்னொரு நர்ஸ் ஒரு ஆக்சிஜன் மாஸ்க ஷெர்மனுடைய முகத்துல போடுறாங்க அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட் இரண்டு டோஸ் ட்ரக் கொடுத்து அந்த சர்ஜரிக்கு அவரை மயக்கம் அடைய வைப்பாரு ஷெர்மனுடைய இந்த ஆபரேஷனுக்கு ஜெனரல் அனஸ்தீசியா குடுக்கிறதுக்காக தான் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அதன்படி ஷெர்மன் சுத்தமா மயக்கம் அடைஞ்சிருவாரு அவருக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கறதே தெரியாது ஆபரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அவருக்கு மயக்கம் தெரியும் சோ அதுக்கப்புறமா ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிப்பாரு சோ இப்ப மாஸ்க் போட்டதுமே அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட் மயக்கம் அடைகிற ட்ரக்ஸ உள்ள செலுத்துறாரு ஆனா ஜெனரல் அனஸ்தீசியால அப்படி செலுத்த வேண்டிய இரண்டு டோஸ்ல ஒரு டோஸ் மட்டும் தான் போட்டிருந்தாங்க அதாவது அந்த முதல் டோஸ் பேரலைசிங் ட்ரக் அத உள்ள செலுத்தியாச்சு ஆனா இரண்டாவது போடப்படுற இரண்டாவது டோஸ் தெரியும் <laughs> அதே போல ஷெர்மன் என்னடா ஜீரோ சொல்லியுமே நம்மளுக்கு இன்னும் மயக்கம் வரலையே அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு அவரால் எல்லாமே நல்லா யோசிக்க முடியுது அவரை சுற்றி என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடியுது அவருடைய உடம்ப அவரால் ரொம்ப நல்லாவே உணர முடியுது ஆனால் அவருடைய உடம்ப அவரால் நகர்த்த முடியலை கம்ப்ளீட்டாக பேரலைஸ்டாக இருந்தார் சத்தம் போட முயற்சி பண்ணுறாரு ஆனால் சத்தம் போட முடியலை ஏன் அப்படின்னா அவருடைய குரல் வலை அதுவுமே பேரலைஸ் ஆகி இருந்துச்சு இப்போது அவருடைய உடம்புலேயே டோட்டலாக அவரால் மூவ் பண்ண முடிகிற ஒரே ஒரு பார்ட் அவருடைய கண்கள் மட்டும்தான் அவருடைய கண்களை லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்னு அவரால் மூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் அப்படி இருந்தாலுமே ஷெர்மனுடைய கண்களை டேப் போட்டு மூடி ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க ஸோ ஷெர்மனால் இப்போ எதுவுமே பார்க்கவும் முடியாது இப்போ ஷெர்மன் என்ன நினச்சார் அப்படின்னா ஓகே ஒரு வேலை மருந்து ரொம்பவே ஸ்லோவாக வேலை செய்து போல இன்னும் சில வினாடிகளை மருந்து வேலை செஞ்சிடும் நம்ம மயக்கம் அடைஞ்சிருவோம் இது ஜஸ்ட் நம்மளுடைய நினைவுகள் தான் அப்படின்னு நினச்சாரு ஆனால் அந்த ஆப்ரேஷன் ரூம்ல இருந்த நர்சஸ் டாக்டர் எல்லாருமே ஆபரேட் பண்றதுக்கு தயாராகிறது அவருக்கு கேக்குது சோ ஹெர்மன் ரொம்பவே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாரு அவருடைய கண்களை லெப்ட் ரைட் அப்படின்னு ரொம்பவே வேகமா திருப்ப ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அவர் திருப்பினதுல அவருடைய கண்கள் மேல ஒட்டப்பட்டிருந்த டேப் கொஞ்சமா லூஸ் ஆகி சின்னதா ஒரு கேப் தெரியுது அந்த கேப் வழியா அந்த ரூம்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத இப்போ ஷெர்மனால பார்க்க முடியும் அப்படி அவரு பார்த்தது அவரை நடுங்க வச்சது சர்ஜன் செர்மனுடைய பக்கத்துல வந்து நின்றுட்டு அவருடைய இரண்டு கைகள்லயுமே கிளவுஸ் போடுறாரு அப்படி போட்டதுக்கு அப்புறமா ஸ்கேல்பல் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ அங்கிருந்த நர்ஸ் ஒரு குரோம் மெட்டாலிக் பிளேட் ஒன்று எடுத்து சர்ஜனுடைய கையில கொடுக்குறாங்க இப்ப அதை வாங்கின சர்ஜன் செர்மனுடைய வயிற்றின் நடுப்பகுதியை வெட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு இது எல்லாமே செர்மனுக்கு அப்படியே ஃபீல் ஆக ஆரம்பிக்குது நான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்றது வழியும் சேர்த்தி தான் நார்மலா இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வயிற்ற கிழிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த வழிய அப்படியே உணர ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா ஷெர்மனால இப்ப எதுவுமே பண்ண முடியல அவருடைய உடம்ப அவரால அசைக்க முடியல அவரால பண்ண முடிஞ்சது எல்லாமே அவருடைய கண்களை லெப்ட் ரைட் அப்படின்னு ரொம்பவே வேகமா திருப்பறது மட்டும்தான் அந்த ரூம்ல இருக்கிற அங்க இருக்கிற ஒருத்தராவது இவருடைய கண்களை பார்த்து இவர் முடிச்சிட்டாரு இவருக்கு ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஏங்க ஆரம்பிச்சாரு ஆனா யாருமே ஷெர்மனுடைய முகத்தை பாக்கல சோ அவருடைய கண்கள் மூவ் ஆகுறதுமே யாருக்குமே தெரியல சோ அந்த சர்ஜன் செர்மனுடைய வைத்த ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஓட்ட வர அளவுக்கு நல்லா அறுத்துட்டு தன்னுடைய கையில் இருந்த ஸ்கால்பல நர்சுடைய கையில கொடுத்துட்டு இப்போ 
கிளாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ நர்ஸ் அங்கிருந்த பாக்குறதுக்கே டார்ச்சர் டிவைஸ் மாதிரி தெரியற கிளாம்ஸ் எடுத்து சர்ஜனுடைய கையில கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த சர்ஜன் அந்த கிளாம்ஸ வச்சு வெட்டு நேரத்துல அந்த ஸ்கின்ன நல்லா டைட்டா புடிச்சிட்டு இப்போ செர்மனுடைய வயிற்றுல இருக்கிற அந்த ஓட்டைய கொஞ்சம் நல்லா தெரியற மாதிரி பெட்டரா அது கொஞ்சம் நல்லா விரிவுபடுத்துறாரு இந்த ஒவ்வொரு நொடியுமே மின்னல் மாதிரி செர்மனுடைய மூளைக்கு வழி உணர்வுகளை அனுப்பிட்டு இருந்துச்சு அது எல்லாத்தையுமே அவரு உயிரோட சுய நினைவோட அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாரு ஆனா எதுவுமே பண்ண முடியாம தன்னுடைய கண்களை மட்டும் லெப்ட் ரைட் அப்படின்னு திருப்பிட்டே இருந்தாரு இப்போ சர்ஜன் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே நர்ஸ் ஒரு கேமரா விடுத்து கையில கொடுக்குறாங்க சர்ஜன் அத அப்படியே செர்மனுடைய வயிற்றுக்குள்ள நுழைச்சு திருப்பு திருப்புன்னு திருப்புறாரு இப்போ சக்சன் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே நர்ஸ் ஒரு வேக்கம் மாதிரி ஒரு டியூப் எடுத்து அந்த ஓப்பன் ஊண்டுக்குள்ள வச்சு பாடி புளூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியெடுக்கிறாங்க இப்ப சேர்மன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த வழி கொஞ்சம் கூட இமேஜினேஷனே பண்ண முடியாத ஒரு வழி ஒவ்வொரு செகண்டுமே ஒரு யுகம் நகர்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்ப சர்ஜன் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நர்ஸ் ஒரு பெரிய மெட்டல் கம்பி மாதிரி ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க இப்ப சர்ஜன் அதை வச்சு செர்மனுடைய அந்த நடு வயிற்றுல போட்டு அந்த ஓட்ட வழியா உள்ள விட்டு பித்த பைய அப்படியே வெளியெடுக்கிறாரு இந்த நிமிடம் செர்மனுக்கு இந்த வழிய தாங்கறதுக்கு பதிலா சாகிறதே மேல் அப்படின்னு இருந்திருக்கு இப்ப செர்மன் தன்னுடைய கண்ணை லெப்ட் ரைட் அப்படின்னு திருப்புறத நிறுத்திட்டு ஜஸ்ட் மேல பாத்துட்டு தன்னை யாராவது பாத்துற மாட்டாங்களா அப்படின்னு கடைசி நம்பிக்கையா ஏங்க ஆரம்பிக்கிறாரு பைனலா அங்கிருந்த நர்ஸ் செர்மனுடைய பேச எதிர்ச்சியா பாக்குறாங்க அப்ப செர்மன் ரொம்பவே பயங்கரமா வெறிச்சு அந்த நர்ஸ பாத்துட்டு இருந்திருக்காரு உடனே நர்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க அவர் முடிச்சிட்டாரு அவர் முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனடியா அந்த சர்ஜனுக்கு தலையே சுத்தி விட்டுருச்சு அங்க நின்னுட்டு இருந்த அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட கூப்பிட்டு சீக்கிரமா இங்க வாங்க இது என்னன்னு பாரு மற்றும் <laughs> பெரிய பிராப்ளம் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது இந்த பேஷண்ட் பதினாறு நிமிடங்கள் சர்ஜிக்கல் பெயின் அப்படியே அனுபவிச்சிருக்காரு இவருக்கு மயக்கம் தெளிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பா இவருக்கு இங்க நடந்தது எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வரும் சோ நமக்கு எதிரா இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எதிரா ஒரு மிகப்பெரிய வழக்க இவரு கண்டிப்பா போடுவாரு நம்மளுமே ஒரு மிகப்பெரிய தொகைய கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு பெரிய கெட்ட பேரும் வரும் சோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சவங்க அதுக்கு ஒரு ஐடியா பண்றாங்க அது என்ன ஐடியா அப்படின்னா செர்மனுக்கு இப்ப பெயின் கில்லர்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா மெடசோலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக் சேர்த்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ஒரு அம்னீசியா ட்ரக் பேருக்கு ஏத்த மாதிரியே யாருக்கு இத கொடுக்கறாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத அவங்க மறந்துருவாங்க சோ இத செர்மனுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறது ஞாபகமே இருக்காது சோ அவரு நமக்கு எதிராக கேஸ் போட மாட்டாரு அப்படின்னு அந்த ட்ரக் அவருக்கு கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த மெடிக்கல் டீம் சர்ஜரிய முடிக்கிறாங்க செர்மன் ரெக்கவரி ஆகுறதுக்காக ரெக்கவரி ரூமுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுறாரு அதே போல செர்மனுக்கு தெளிஞ்சு எந்திரிக்கிறாரு ஆனா அப்படி எந்திரிக்கும் பொழுது இவங்க நினைச்ச மாதிரியே ஆபரேஷன் ரூம்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஞாபகம் இல்ல சோ நம்ம எல்லாருமே தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு மெடிக்கல் டீம் நினைக்கிறாங்க ஆனா அந்த ரொம்பவே கொடூரமான பதினாறு நிமிடங்கள் அவருடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பதிஞ்சிருந்துச்சு அவருடைய உடலுக்குமே ஏதோ ரொம்பவே கொடுமையான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருந்திருக்கு அந்த அம்னீசியா ட்ரக் எப்படி இது தனக்கு நடந்துச்சு அப்படிங்கறத மட்டும்தான் மறக்க வச்சிருந்துச்சே தவிர அந்த பதினாறு நிமிடங்கள் அவருக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறது எல்லாமே ஞாபகம் இருந்துச்சு ரெக்கவரி ரூமுக்கு வந்த உடனே ஷெர்மனுக்கு கண்டிப்பா ஏதோ ஒன்னு தப்பா நடந்திருக்குது அப்படிங்கறத மட்டும் அவருடைய ஆள் மனசுல தோணிட்டே இருந்திருக்கு யார பார்த்தாலுமே பயமா இருந்திருக்கு எதை பார்த்தாலுமே பயமா இருந்திருக்கு ஆனா எதனால தனக்கு இந்த உணர்வு வருது அப்படிங்கிற அதை கனெக்ட் பண்ற எந்த ஒரு ஞாபகமும் அவருக்கு இல்ல செர்மன் அப்போ அதை யார்கிட்டயுமே காமிச்சுக்கல நல்லா இருக்கிற மாதிரிதான் இருந்திருக்காரு அன்னைக்கு ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதியே வீட்டுக்கு கிளம்பி போறாங்க அப்படி வீட்டுடைய சோஃபால உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சடனா ரொம்பவே பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சிருக்காரு
ஆக்சுவலா அவருக்குள்ள இருந்த அந்த மெமரி தான் அவரை இப்படி வித்தியாசமா நடந்துக்க வச்சிருக்கு அடுத்த சில நாட்கள்ல அவருடைய மைண்டுக்குள் இருந்த அந்த பதினாறு நிமிடங்களை அவரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அப்போ அதுல யாரோ ஒருத்தர் தன்னுடைய வயிற்ற வெட்டி உள்ள இருக்கிற உறுப்புகளை வெளியே எடுக்கிறது அவருக்கு பிக்சர்ஸா தெரிஞ்சாலுமே இது நமக்கு தான் நடந்துச்சா அதனாலதான் நமக்கு இது தெரிஞ்சிட்டு இருக்குதா அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியல அதற்கு பதிலா இது ஒரு கெட்ட கனவு தான் நம்மளுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் தெரிஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அவர் நினைச்சாரு அதே நேரத்துல அவருடைய ஃபேமிலி பல டாக்டர்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு எல்லாருத்தையுமே வச்சு செர்மனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வைக்கிறாங்க ஆனா அப்படி அவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது ரொம்பவே மோசமாகுது ஷெர்மன் ரொம்பவே வித்தியாசமா நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த சர்ஜரி நடந்து இரண்டு வாரங்கள்ல பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி ஷெர்மன் தன்னுடைய உயிரை தானே எடுத்துக்கிறாரு ஜெர்மனுடைய ஃபேமிலி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மனசு உடஞ்சு போறாங்க நடந்துட்டு இருக்கிற இது எல்லாமே உண்மைதானா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஷெர்மனுக்கு என்னதான் ஆச்சு அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயங்களா உள்ள போய் டீப்பா தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க பைனலா ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி நடந்த பித்தப்பை ஆபரேஷனுடைய மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் அவங்களுடைய கையில கிடைக்குது அத இன்னொரு டாக்டர் கிட்ட குடுக்கறாங்க அத பார்த்த அந்த டாக்டர் தான் பைனலா இத கண்டுபிடிக்கிறாரு ஷெர்மன் பதினாறு நிமிடங்கள் அனஸ்தீசியா அவேர்னஸ் அனுபவிச்சிருக்காரு அப்படிங்கறது அனஸ்தீசியா எதிராக மறக்காம <laughs> வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் கொடுத்துருங்க வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்